धारणा पे ग्रांजेंडर बदली ग्रांजेंडर बद सी मन करी समाज एवं राष्ट्रिकार दिवे मानाते बाध्य करते मतबाद अनुसारे अपना के दबी करते तब कि ट्रांसजेंडार निजे लिंग परिवर्तन करेंडारेनलि मानुष गिंग दबी कर मे निजे ऐले हिसाब से दबी कर मात्र बीस शतांश मानुष अपारेशन कर लिंग परिवर्तन कारण हिजरा इंगलिस एक आलदा शब्द व्यवहार करते जेनेटिकल डिफेक्टर कारण तरह जौन अंग से सम्पूर्ण भाव गठित है ना एम होते एक मे हिसाब से जन्मग्रहण कर देखा गल परिणत बस बसि शरीर तक बसंधिकाल शुरू कर तक पुरुष हरमोन जेनारेट कर शुरू कर तो जो जेनारेट शुरू कर क्षेत्र जननांगण भाव सुगठित भाव गठित है ना तो जो एम तक मानुषा साधारण हिजरा बला बाकी निरानबे नए मानुष स्वाभाविक शरि जन्मग्रहण कर सब बस बोझा दरकार डेभलप करते जरायुकते तो जो लोक गोधारण 
লিঙ্গ পরিবর্তনের মাধ্যমে কি আমি অন্য লিঙ্গ হতে পারি কিনা আসলে এটা সম্ভব কিনা এখন যদি আমি সোজা বাংলায় বলি তাহলে আমাদের আমাদের বোধগম্য করার জন্য যদি আমাদের পাঠাটাকে ধরে খাসি করে দেওয়া হয় তাহলে সে দুধ দিতে পারবে কিনা ব্যাপারটা এমন হয়ে যায় তো সোজা সাপটা বললে যখন লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশন করা হয় তখন যদি সে ছেলে থেকে মেয়েতে রূপান্তরিত হয় বাস্তবিক ভাবে অ্যাকচুয়ালি তার কৃত্রিম স্তন বসানো হয় পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে দিয়ে সেখানে একটা ছিদ্র করা হয় এবং তার যদি মেয়ে হয় তাহলে তার শরীরে থাকা মেয়েদের যত জড়ায়ু গর্ভাশয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হয় আর এবং হাত পা থেকে কিছু মাসেল নিয়ে একটা পুরুষাঙ্গ তৈরি করে দেওয়া হয় এগুলো ভিডিও ইউটিউবে আছে আপনারা চাইলে ইউটিউব থেকে দেখে নিতে পারেন কিন্তু এত কিছুর পরেও যেই মেয়েটা যেই মেয়েটা পুরুষে রূপান্তরিত হলো সে সন্তান জন্ম দিতে পারবে না তার শরীর বীর্য উৎপাদন করতে পারবে না এমনকি তার শরীরে পুরুষ তৈরি করার জন্য যে হরমোন টেস্টোস্টোরেন সেই টেস্টোস্টোরেনেরও যোগান দিতে পারবে না ঠিক একইভাবে যেই ছেলেটা মেয়েতে রূপান্তরিত হলো তার শরীরেও এস্ট্রোজেন এস্ট্রোজেন যা মেয়েদেরকে মেয়ে বানাই আর টেস্টোস্টোরেন যা ছেলেদেরকে ছেলে বানাই আমি এই ব্যাপারে একটু ডিটেল আসছি একটু পরে তার আগে আমি বলে দিই তো আমাদেরকে সেই হরমোন গুলো আমাদের তখন শরীর প্রোভাইড করতে পারবে না তো এই এই যে সার্জারি সার্জারি অ্যাকচুয়ালি একটা কসমেটিক সার্জারি এবং এটাতে অনেক বড় অঙ্কের একটা টাকা খরচ হয় এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন কারণ এই পয়েন্টটা এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে এই সার্জারি এবং হরমোন থেরাপি এরপরে সারাটা জীবন এই রূপান্তরিত মানুষদেরকে হরমোন থেরাপি নিতে হয় হরমোন থেরাপির ভেতর দিয়ে যেতে হয় তো যদি এখন কোন ছেলে নিজের শরীরে অ্যাস্ট্রোজেন জাতীয় হরমোন ইঞ্জেকশন করতে থাকে রেগুলারলি তাহলে সে তার পুরুষালী বৈশিষ্ট্যগুলো হারাবে তার কণ্ঠ চিকন হয়ে যাবে তার চুল লম্বা হওয়া শুরু হবে দাড়ি পড়ে যাবে তার শরীরে নমনীয়তা আসবে কিন্তু তার শরীরের অভ্যন্তরীণ কোন কাঠামোতে পরিবর্তন আসবে না অর্থাৎ তার জরায় তৈরি হবে না তার ডিম্বাশায় তৈরি হবে না তার ডিম্বাণু তৈরি হবে না সে চাইলে কখনো সন্তান জন্ম নিতে পারবে না ঠিক একই কথা দাঁড়াই মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়েদের যে হরমোন পুরুষ দেখে পুরুষালী বানাই আগ্রাসী বানাই এবং ঝুঁকি নেওয়ার যে ক্ষমতা তৈরি করে সেটা হচ্ছে টেস্টোস্টোরেন সেই জন্য যখন খেলাধুলা যারা করে আহ শোয়েব আক্তারের মতো অনেকে মানুষের ড্রাগ নেয়ার একটা রিপোর্ট আসে সেখানে অ্যাকচুয়ালি টেস্টোস্টোরেন পুশ করা হয় তো এখন যদি কোনো নারী তার শরীরে টেস্টোস্টোরেন রেগুলার ইঞ্জেকশন করতে থাকে তাহলে সেই নারীর কণ্ঠ ভারী হয়ে আসবে তার দাড়ি গজানো শুরু করবে তার শরীর পেশি বহুল শুরু করবে কিন্তু বাস্তবিক ভাবে একজন পুরুষকে যে পুরুষ বানায় অর্থাৎ শুক্রাণুর আহ শুক্রাণুর প্রোটেকশন এইটা সে করতে পারবে না সে যত হরমোন ইনিক না কেন সে পুরুষ থেকে কখনোই সম্পূর্ণ নারী হতে পারবে না অথবা নারীর থেকে কখনোই সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এটা জাস্ট একটা ট্রিটমেন্ট এখন আমি যদি সামনে আগাই তাহলে আমি কিছু উদাহরণ নিয়ে আসছি যে শুরু হয়েছিল কোথা থেকে এখানে আসছে রিচার্ড লাভিন রিচার্ড লাভিন উনিশশো সালে ধনী ইহুদি এবং তার বড় বড় ডিগ্রিও আছে তো রোগের প্রফেসর হিসেবে তার পেশা শুরু করেন বিয়ে করেন দুই বাচ্চার বাবা হন এবং দুই সালে তিনি মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করতে করতে নিজেরই হয়তো মানসিক রোগ শুরু হয়ে গেছে তিনি নিজেকে মেয়ে হিসেবে ঘোষণা করেন অপারেশন করান এবং তার প্রাইভেট পার্ট কেটে ফেলেন এরপরে তার জীবনের উপরে ওঠার ধাপ শুরু হতে থাকে এখন তিনি আমেরিকান সেক্রেটারি অফ হেলথ যদি সোজা বাংলায় বলি তাহলে হচ্ছে তিনি স্বাস্থ্য সচিব আমেরিকার স্বাস্থ্য সচিব এবং তিনি ফোর স্টার অফিসার আমেরিকান সেনাবাহিনীতে ফোর স্টার অফিসারদের সংখ্যা অনেক কমে আমেরিকান সেনাবাহিনীতে তিনি তাদের মধ্যে একজন তো এই বিখ্যাত ভদ্রলোক এখন ভদ্র মহিলা যাই বলি না কেন তো ইনি হচ্ছেন আমেরিকান যে হেলথ প্রসিডিউর গুলো তৈরি হয় যে বিলগুলো পাশ হয় এনার হাত দিয়ে সবগুলো ফিল সবগুলো বিল একের পর এক পাশ হয় এরপরে আসে আরেকজন বিখ্যাত ধনী ফ্যামিলির মানুষ সেটা হচ্ছে জেমস প্রেসকাট এটা আগের ছবি এবং এটা পূর্বে পরের ছবি তিনিও আমেরিকান ধনী পরিবারের ছেলে প্রেসকাট ফ্যামিলি যার বড় বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং এর ভিতরে হোটেল মেকানিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি অস্ত্র যা দরকার ইনি ইহুদি এবং ওনারও ব্যাকগ্রাউন্ড মিলিটারি উনি দুই সন্তানের বাবা বিয়েও করেছেন দুইটা দুই সালে 
তিনি নিজেকে পরিবর্তন করেন নিজের নাম পরিবর্তন করেন তিনি অপারেশন করেছেন কিনা এই ব্যাপারে কোন ধারণা পাইনি আমি বই থেকে বা যে সোর্স গুলো আমি দেখছি তার মধ্যে থেকে তবে এখানে মনে রাখার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে তাই মার্ক করে রেখেছি সেটা হচ্ছে টাওয়ানি ফাউন্ডেশন তিনি হচ্ছেন টাওয়ানি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আর এই এই ফাউন্ডেশনটা বা এই এনজিওটা পৃথিবীতে সব থেকে বেশি অর্থ বিনিয়োগ করে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুর পিছনে তাদের অধিকারের পিছনে বা ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু প্রতিষ্ঠা করার পিছনে এই টাওয়ানি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছে আমার মনে হয় না আজকের এই সেমিনারে এইটা কাভার করা যাবে যদি সম্ভব হয় তো চেষ্টা করব না হলে আমরা নেক্সট ডে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এটা কাভার করার এরপরে তাদের দাবিটা কি তাহলে কি করতে চাই এখন এই তাদের দাবিগুলো এতটাই অদ্ভুত যে আপনি নিজেও কনফিউজ হয়ে যাবেন মাঝে মাঝে যেমন এই দুইটা হচ্ছে আমি কাভার করছি নিউজ নিউজ পেপার থেকে ভারতের প্রথম মা হলেন কোন পুরুষ এটা প্রথম আলোতে পাবলিশ করা পাবলিশ করা হয়েছিল এবং মহিলা কারাগারে গর্ভবতী দুই কয়েদি সেটা একটি নিউজ পেপারের টাইটেল এই নিউজ পেপারের টাইটেল গুলো নজর দেওয়ার মতো কেন সেটা আমি পরবর্তী কিছু স্লাইডে আপনাদের সাথে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করব মহিলা কারাগারে এই ঘটনা জানতে হলে আগে একটু ভিতরে ঢুকি ডেমিট্রিয়াস মাইনর নামে এক খুনি ছিলেন তেত্রিশ বছর সাজা দেওয়া হয়েছিল যেকে মেয়ে মনে করি উল্লেখ্য সে কিন্তু কোনো সার্জারি করেনি কোন হরমোন মানে কথা একদম স্পষ্ট আসছে না ঝামেলা দাবি করলো যে আমি নিজেকে মেয়ে মনে করি আজকে থেকে যে এটা ইংরেজিতে বললে আমি যখনই আইডেন্টিফাই করবো আমি নিজেকে মেয়ে তখনই আমি মেয়ে আমাকে সমাজ এই সভ্যতা পশ্চিমা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে এখনো শুরু হয়নি তবে ভারতে শুরু হয়ে গেছে এই সমাজ সভ্যতা আমাকে মেয়ে হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য শুধু মেয়ে হিসেবে মেনে নেওয়া না মেয়ে হিসেবে যে অধিকার গুলো তারা ভোগ করে মেয়েদের জন্য আলাদা বাথরুম মেয়েদের জন্য আলাদা রুম মেয়েদের জন্য আলাদা কারাগার তো মেয়েদের জন্য যে আলাদা সিস্টেম আমাদের সোসাইটি রেডি করে রাখছিল তারা সেইগুলো অ্যাক্সেস করতে অ্যাক্সেস করার অধিকার রাখে তো সেই অধিকার থেকে এখন যেহেতু সে মেয়ে তাকে মেয়েদের কারাগারে পাঠানো হয় এবং এক বছরের মাথায় দেখা যায় দুজন মহিলা কারাগারি দুজন মহিলা কয়েদি অলরেডি গর্ভবতী হয়ে গেছেন এই ডিমিট্রিয়াস মাইনরকে আবার পুনরায় পুরুষদের জেলে পাঠানো হয় ব্যাপারটা আপনার কাছে মজার মনে হতে পারে কিন্তু এইভাবে চিন্তা করেন এখন আপনি বাথরুম ইউজ করতে গেছেন সেখানে একটা মেয়ে বাথরুম ইউজ করতে চলে এসেছে অথবা অন্যভাবে চিন্তা করেন আপনার মা বোন যে বাথরুমটা ইউজ করতে যাই সেইখানে একটা ছেলে ঢুকে যাচ্ছে রেগুলারলি তখন সেটা আপনারা কিভাবে নিবেন ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে ভারতে যে ভারতে এই প্রথম মা হলেন কোন পুরুষ আসলে এটা খুবই খুবই উইয়ার্ড আর ফানি ওয়েতে প্রেজেন্ট করা হয়েছে নিউজ আর কিচ্ছু না এখানে এই যে কোরালের যে অঞ্চলের বাসিন্দা জিয়া পাভাল এবং জাহাদ ফাজিল জিয়া পাভাল হচ্ছে পুরুষ ছিলেন এবং জাহাদ ফাজিল ছিলেন নারী তো তারা দুজনকে পছন্দ করত এবং তারা প্রেগনেন্ট হয়ে পড়ে এরপর হচ্ছে জাহাদ ফাজল নিজেকে ট্রান্স দাবি করে এবং নারী থেকে পুরুষকে রূপান্তরিত হয় এবং সে তখনও অলরেডি প্রেগনেন্ট ছিল এরপরে তাকে হচ্ছে সি সেকশনের মাধ্যমে তার ইয়ে করা হয় তার বাচ্চা বের করা হয় অ্যাকচুয়ালি সে জন্মগত ভাবে যেটাকে আমরা বলি বায়োলজিক্যালি সে একজন ফিমেল কিন্তু সে পরবর্তীতে ট্রান্সপ্লান্ট করে 
নিজেকে মেইল দাবি করা শুরু করছিল তাই প্রথম মা হলেন কোন পুরুষ যখন নিউজের ভিতরে ঢোকা হয় তাহলে বোঝা যাবে কিন্তু এই নিউজ টাইটেল গুলা কেন এই ধরনের চঠক দেয় নিউজ করে সেটা আমরা পরবর্তী স্লাইডে তাদের যে লক্ষ্য এবং তাদের যে কর্মপন্থা তারা কিভাবে এই একটা তাদের আইডিয়াটাকে বাস্তবে রূপ দেয় সেটা যখন জানবো তখন আমি আপনাদের সামনে এটা ব্যাখ্যা করে ইনশাল্লাহ এরপরে হচ্ছে বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু আমি এই জায়গাতে একটু বেশি সময় ব্যয় করতে চাই বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে বাংলাদেশের যে ট্রান্সজেন্ডারদের ভিতরে হৌচি মিন আর শারমিন আক্তার ঝিনুক তো শারমিন আক্তার ঝিনুকের বিষয়টা আগে ঘটে উনিশে সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেইশে তো প্রথম আলো বাংলাদেশের প্রথম আলো ডেইলি স্টার সময় তারপর বাংলাদেশ ট্রিবিউন আর একাত্তর এই জাতীয় কিছু নিউজ চ্যানেল রেগুলার এই ধরনের মানুষদেরকে প্রমোট করে আসছে শুধু এই ধরনের মানুষদেরকে না ওয়েস্টার্ন যে কোনো প্রোপাগান্ডাকে তারাই সবার আগে প্রমোট করে থাকে তো এখন আমি টপিকে ফিরে আসি শারমিন আক্তার ঝিনুকের ব্যাপার যদি বলি সে বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ অর্থাৎ শারমিন আক্তার ঝিনুক নাম শুনে বুঝছেন সে নারী ছিল নারী তো তার তার ব্যাপারটা আমি একটু সুন্দর করে গুছিয়ে বলি আপনাদেরকে তার বিকৃত রোগ ছিল অর্থাৎ বিকৃত যৌনতা ছিল তার সে একটা নারীকে পছন্দ করত এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিল চার বছর তাদের সম্পর্ক এভাবে চলেছে এবং এরপরে তারা বিয়ে করতে চেয়েছে কিন্তু তার যে নারী পার্টনারটা ছিল সে তাকে বিয়ে না করে আর একটা ছেলেকে বিয়ে করে ফেলে এই রাগে ক্ষোভে সে তার মনে হয়েছে তার কথাই সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর আমার মনে হয় আমি যদি পুরুষ হতাম তাহলে তো সে এভাবে চলে যেতে পারতো না তো এই জেদে এরপরে দুই হাজার একুশ সালে সে ভারতে গিয়ে নিজের স্তন কেটে ফেলে জরায়ু কেটে ফেলে এবং পুরুষাঙ্গ পুনস্থাপন করে এবং অনেক টাকা পয়সা খরচ করে আসে প্রায় সাত থেকে আট লাখ টাকা কিন্তু মেইন ঝামেলা যেটা হয় সেটা হচ্ছে তার সে রেলওয়েতে চাকরি করত এবং তার জাতীয় পরিচয় পত্র পাসপোর্ট সব জায়গাতে তার নাম হচ্ছে শারমিন আক্তার ঝিনুক তার জেন্ডার হচ্ছে ফিমেল এখন সে নিজের নাম দাবি করে জিব্রান সওদাগর এবং তার জেন্ডার হচ্ছে মেল জিব্রান সওদাগর বাংলাদেশের লিস্টে মেল এবং জিব্রান সওদাগর বলে বাংলাদেশের ডেটাবেজে এমন কেউ নেই তখন থেকে শুরু হয় ঝামেলা আর এদেরকেই সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে প্রথম আলো সহ অনেক কিছুই এমন কি এদেরকে সাপোর্ট দিয়ে কোর্টে পর্যন্ত মামলাটা ওঠে এবং কোর্ট শেষ মেষ তার চাকরি তার যে পেপার ওয়ার্ক গুলো এভিডেভিট করে নিজে থেকে নারীতে ইয়ে হওয়া এই বিষয়গুলোতে হেল্প করে তো তার মতে যেহেতু আমি জন্মগত ভাবে একজন ছেলে তাই আমার ফিল্ডটা ছেলেদের মতো ও তার ফিল্ডটা ছেলেদের মতো এবং সে ছেলেদের দেহ পেতে চাই তাই সে পরিবর্তন করে ফেলেছে এ বিষয়টা কেন যৌক্তিক না সেটা আমি সামনে বলবো জাস্ট আমি এই টপিকটা শেষ করে যাই এরপরে আসে হৌচি মেন যার ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমি অ্যাকচুয়ালি শারমিন আক্তার ঝিনুকের কোনো ছবি খুঁজে পাইনি অনলাইনে হৌচি মেন হৌচি মিনের পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা খেয়াল করেন আমেরিকার পতাকা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে ইউএস এম্বেসির একটা অনুষ্ঠানের ছবি তোলা তো ইউএস এখানে অনেক বড় একটা খেলোয়াড় এবং তার খেলার ধরন কি সেটা জাস্ট ওই যেমন তারা উগান্ডা আমার ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে ট্রান্সজেন্ডারদেরকে তারা বিরোধিতা দিচ্ছিল এবং আইন তারা পাশ করে নাই এই জন্য উগান্ডার উপর সাংশন দেওয়া হয়েছিল তো এরা কিভাবে ইউএস এই বাইরের দেশের সরকারকে প্রভাবিত করে সেটা আমার সামনে স্লাইড গুলোতে আছে আমি হোচি মেন সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলি হোচি মেন অনেক আগে থেকেই সে নিজেকে মেয়ে হিসেবে দাবি করে কিন্তু কিন্তু তখনও সে নিজের যে অপারেশন সেটা করে নাই সে অপারেশন করেছে সাতই অক্টোবর দুই হাজার তেইশে তো অপারেশনের আগে থেকে সে নিজেকে মেয়ে দাবি করে এবং তার একটা ভাইরাল যে ইন্টারভিউ সেটা আপনারা হয়তো দেখেছেন যে আই হ্যাভ এ পিনেস অ্যান্ড আম স্টিল অ্যান্ড স্টিল অ্যান্ড ওম্যান তো সেটাই যে আই হ্যাভ এ চেস্ট চেয়ার বাট আমি স্টিল অ্যান্ড ওম্যান তো আপনারা জাস করতে পারবেন না জাস করবেন না বা জাস করতে পারবেন না যে আমি নারী কি পুরুষ আমার বাইরের পরিচ্ছদ দেখে আমার লিঙ্গ দেখে 
আমার ইয়া দেখে বরং আমি নারী কি পুরুষ সেটা আমি বলে দেবো যেটা আমি যেভাবে চিন্তা করি এটাই হচ্ছে তাদের দাবি যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম আপনাদের যে তারা যেটা দাবি করবে সেটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এটা তারা এইভাবে দাবি করে আসে এখন কিছুদিন আগে এই হোচি মিন ইসলাম তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে আসছেন যাতে করে বাংলাদেশে যে সমকামী এল জি বিটি কিউ তো এল জি বিটিতে কিউ এল জি বিটি কিউ যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে আমার টি দ্বারাই ট্রান্সদের জন্য তো এল দ্বারাই লেসবিয়ানদের জন্য বি বাইসেকচুয়াল এল জি জি ফর গে বি বাইসেকচুয়াল টি ট্রান্সজেন্ডার কিউ হচ্ছে কোয়ের কোয়ের বল হয় তাদের যারা নিজেদেরকে মনে করে তারা কোনো জেন্ডারের অধীনে পড়ে না অথবা তাদের জেন্ডার নিয়ত পরিবর্তনশীল বা তারা জেন্ডার ফ্লুইড এমন অনেক ধরনের শব্দ আপনারা পাবেন যদি আপনারা এই বিষয়ের মধ্যে আরো বেশি পড়াশোনা করেন এবং আমি চাই আপনারা পড়াশোনা করেন অনেকগুলো মুখ যখন কথা বলার যোগ্য হবে তখন এই ইয়েটা বাড়বে আমাদের এই যুদ্ধটা বুদ্ধিভিত্তিক যুদ্ধ যদি আমরা নিজেদেরকে বুদ্ধিভিত্তিক ভাবে এখানে নিজেদেরকে প্রস্তুত না করতে পারি তাহলে এদের সামনে আমরা ধরা পড়ে যাব এখানে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে তাদের বুদ্ধিভিত্তিক দিয়ে আমরা অস্ত্রের লড়াই যেতে ঠিকই যেতে পারি কিন্তু বুদ্ধিভিত্তিক দিক থেকে যদি আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত না করি তাহলে সেখানে হেরে যাব আমরা আমরা স্বাধীন হয়েছে ব্রিটিশদের কাছ থেকে একশো বছরের উপরে কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকের মাধ্যমে যে মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব আমাদের মধ্যে রেখে গিয়েছে তা আমরা এখনো দূর করতে পারিনি আমরা এখনো ব্রিটিশ কাপড় পরিধান করি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমাদের আইন ব্যবস্থা ব্রিটিশ এমন কি আপনি যদি লুঙ্গি পরে আপনার একান্ত ব্যক্তিগত বাঙালি ড্রেস পরে আপনি বের হন রাস্তায় বের হন ইউনিভার্সিটিতে আসেন আপনি হাসির পাত্র হবেন কারণ তারা আমাদের কাছে আমাদের ড্রেসটাকেই হাস্য কর হাসির বস্তুতে পরিণত করে দিয়ে গিয়েছিল এবং একশো বছর পরও আমাদের সেই মানসিক দাসত্ব এখনো যায়নি তো তারা এইভাবে মানসিক দাসত্ব তৈরি করে তারা নিজেদেরকে সুপিরিয়র জায়গায় রাখে এবং আমাদেরকে ইনফেরিয়র জায়গায় এবং তাদের সাথে কম্পিট করতে আমাদেরকে বাধ্য করে তো ওই জন্য তারা সব সময় এই জাতীয় মানুষদেরকে প্রমোট করে থাকে এই জাতীয় অর্থ দিয়ে সম্পদ দিয়ে যাতে করে আমরা নিজের অজান্তে তারা আমাদের ব্রেন প্রোগ্রামিং করে যাই নিজের অজান্তেই তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করি তো আমরা সামনে আগাই অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ আসলে কি দাবি করে আমরা তো তাদের একটা দাবি শুনলাম কিন্তু এখনো ব্যাপারটা খানিকটা গোল মেরে তো ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ বুঝতে হলে আমাকে চারটা জিনিস বুঝতে হবে আইডেন্টিটি অ্যাট্রাকশন সেক্স এক্সপ্রেশন ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ অনুসারে সেক্স বা বায়োলজিক্যাল সেক্স সেটা হলো আপনি দেখতে দেখতে কি আপনার আপনার সেক্সুয়াল পার্ট কি ছেলেদের মতো না মেয়েদের মতো আমি তাদের ভয়ে যে কথা বলছি এখন তো আপনার সেক্সুয়াল পার্ট কি ছেলেদের মতো না মেয়েদের মতো এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সেক্স এবং এটি যে কারোর যেমনই হতে পারে কিন্তু তাদের মত অনুসারে তাদের মত অনুসারে এইটা দিয়ে আমরা কারোর জেন্ডার ডিফাইন করতে পারবো না আমাদের জেন্ডার ডিফাইন করার কোনো অধিকার সেখান থেকে নেই যেমন তাদের কথা কিছু মানুষের প্রসঙ্গ থাকে কিছু মানুষের জনি থাকে এই দিয়ে মানুষের পরিচয় ঠিক করা যায় না এরপরে আসে অরিয়েন্টেশন বা সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশন এটা হচ্ছে মানুষের রুচি বা আকর্ষণ তো তাদের মত অনুসারে তাদের মত অনুসারে যৌন আকর্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে ছেলে হয়ে ছেলেদের উপর আকৃষ্ট হতে পারে মেয়ে হয়ে মেয়েদের উপর আকৃষ্ট হতে পারে কিজন সমান ভাবে দুজনের উপর আকৃষ্ট হতে পারে এমনকি কেউ কারোর উপর আকৃষ্ট নাও হতে পারে এমনকি এই যে আকৃষ্ট হওয়ার জিনিসটা এটা কোনো কনস্ট্যান্ট না এটা আজকে আমি মেয়েদের উপর আকৃষ্ট হচ্ছি তো কালকে ছেলেদের উপর হতে পারি কালকে আমার কারোরই ভালো নাও লাগতে পারে তার ব্যাপারটা এমন বিদ্ঘুটে করে ফেলেছে এবং তারা এটাকে বলে যে মানুষের যৌনতা বর্ণালীর মতো অর্থাৎ বর্ণালী যেভাবে সাত রং থাকে এবং সাত রঙের বর্ণালী একসাথে করলে সাদা রং তৈরি হয় ঠিক একইভাবে আমরা মানুষ আমাদের বিভিন্ন ধরনের সেক্সুয়াল ডিজায়ার থাকে সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশন থাকে কিন্তু দিন শেষে আমরা সবাই মিলে একসাথে মানুষ হই সেই জন্য তাদের কমন স্লোগান হলো লাভ ইজ লাভ ইট হ্যাজ মেনি কালার্স এই জন্য তাদের কালার তাদের ইয়েটাকে বলা হয় কালার এবং প্রাইড আর তাদের যে পতাকাটা 
সেটা সাত রঙের সাত রঙের রেইনবো ফ্ল্যাগ যেটা ঠিক একইভাবে এবার আসি হচ্ছে জেন্ডার তো আমরা জেন্ডার অরিয়েন্টেশন দেখলাম সেক্স দেখলাম আমরা হচ্ছে এক্সপ্রেশন অ্যাট্রাকশনটা দেখলাম কাদের উপর অ্যাট্রাকশন হয় এখন আসি এক্সপ্রেশন তো এক্সপ্রেশন হলো জেন্ডার এক্সপ্রেশন যে আমরা বাহ্যিকভাবে যেটা তো আমরা সেটা কিভাবে প্রকাশ করি আমরা কি ছেলেদের মতো ড্রেস আপ করে প্রকাশ করি কিনা আমরা ছেলেরা ছেলেদের মতো ড্রেস আপ করি সমাজ চাই ছেলেরা ছেলেদের মতো ড্রেস আপ করুক মেয়েরা মেয়েদের মতো ড্রেস আপ করুক তাদের কথা এখন এই যে এক্সপ্রেশনটা যে ছেলেদের যে ড্রেস সেটা ছেলেরা পরে এবং মেয়েদের যে ড্রেস মেয়েরা পরে এখন যেহেতু সমাজ এটা প্রত্যাশা করে এমনটা হওয়া উচিত না তাদের মত অনুসারে এমনটা হওয়া উচিত না বরং তার মাইন্ডসেট যেটা অর্থাৎ জেন্ডার আইডেন্টিটি যেটা মনস্তাত্ত্বিক ভাবে একজন মানুষের লৈঙ্গিক যে পরিচয় সেই লৈঙ্গিক পরিচয় অনুসারে সে কে সে নিজেকে নারী মনে করে না পুরুষ মনে করে যদি সে নিজেকে নারী মনে করে তাহলে তার জেন্ডার এক্সপ্রেশন হবে নারীদের মতো আর যদি সে নিজেকে পুরুষ মনে করে তাহলে তার জেন্ডার এক্সপ্রেশন হবে পুরুষদের মতো তো সোজা বাংলায় বললে আমার লিঙ্গ থাকতে পারে এবং আমি নিজেকে মেয়ে মনে করি এবং আমি মেয়েদের মতো ড্রেস আপ করতে পারি অথবা আমি মেয়েদের মতো ড্রেস আপ নাও করতে পারি আমি ছেলেদের মতো ড্রেস আপ করতে পারি কিন্তু আমি সিল একটা মেয়ে আবার আমি ছেলেদের মতো ড্রেস আপ করতে পারি মেয়েদের মতো স্বাস্থ্য পারি আমি দুটো একসাথে করতে পারি এখন কি করব আমি জানি না কারণ এটা জগতে চুরি এটা রেইনবো সিরিজের সাতটা কালারের মধ্যে যে কোনো কালারে পড়তে পারে আমি সকালে এক রকম তো সন্ধ্যার এক রকম হয়ে যেতে পারি এবং মানুষের বৈশিষ্ট্যটা এমন অ্যাকর্ডিং টু দেম তো আপনারা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি এটা তাদের এক ওয়েবসাইট থেকে নাও এই ছবিটা আইডেন্টিটি অ্যাট্রাকশন সেক্স অ্যান্ড এক্সপ্রেশন and they are all difference according to them kintu as a human being we know that's not true hamra jani amader identity shei tai je eta ni amra toiri hoyeche ebong shei bhabe amader brain toiri hoy ar amra shei bhabe amader expression toiri kori amader attraction o shei bhabei toiri hoy to eta etotai natural je ami jotoi byakha korte jabo etotai natural je ami er baire je thakte parbo na karon apni deho theke bichhinno hoy apnar porichoy dite parben na যেমন আপনি দিন শেষে আপনি দিন শেষে যদি দেশের বাইরে যান তাহলে আপনার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য আপনাকে ইন্ডিকেট করতে থাকবে যে তুমি হচ্ছে বাঙালি বা তুমি ইন্ডিয়া সাব কন্টিনেন্টের একজন মানুষ আপনি যতই করেন আপনি যতই দাবি করেন আমি ইউরোপিয়ান আই হ্যাভ ইটালিয়ান পাসপোর্ট কিন্তু দিন শেষে আপনার পুরো আইডেন্টিটি ইন্ডিকেট করে যে আপনি একজন পিপুল ফ্রম হিন্দুস্তান ইন্ডিয়া সাব কন্টিনেন্ট ঠিক একইভাবে আপনার শরীর আপনার পরিচয়ের একটা অংশ এবং আপনার দেহ মন বিচ্ছিন্ন না একজন আরেকজনের সাথে সামঞ্জস্যভাবে যুক্ত তো আপনি যা চিন্তা করবেন আপনি দেহ যা ফিল করবেন আপনি সেভাবেই চিন্তা করবেন এবং আপনি সেভাবেই তৈরি হবেন এইগুলো দেহ থেকে মনকে আলাদা তখনই হয় যখন মানুষ মারা যায় আপনি নিজেকে আলাদা করতে পারবেন না ওইটাই আপনার লৈঙ্গিক পরিচয় এবং ওইটাই আপনার মানসিক পরিচয়ও তো এখন যদি এর বাইরে কারোর পরিচয় তৈরি হয় তাহলে সে নিছক বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে এখন আসি কিছু বিষয়ে যে পরও মানুষ কেন নিজেদের লিঙ্গ বদল করতে চাই যদি আপনারা অনেক মানুষের সাথে কথা বলেন বিশেষ করে পশ্চিমের অনেক মানুষের সাথে তারা নিজেদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলে এমনকি বাংলাদেশের অনেক মানুষ নিজেদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলে তো তার কারণ গুলা কি কি মোটামুটি আমাদের ভাই আশীর্বাদ নেন তিনটা বিশেষ বড় সমস্যাকে এখানে তুলে ধরেছে একটা হচ্ছে মানসিক অসুস্থতা যেটাকে বলা হয় জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার বা জেন্ডার ডিসফোরিয়া তো কিছু মানুষের এই মানসিক সমস্যা তৈরি হয় তখন সে নিজেকে মনে করতে থাকে যে হ্যাঁ মেবি আমি ওর মনে হয় ছেলেদের শরীরে আটকে পড়েছি আমি মেয়ে হলে ভালো হতো বা আমি যদি ছেলে হতাম তাহলে ভালো হতো এই সমস্যাটা কেন তৈরি হয় যেমন প্রত্যেক সমস্যা একটা কেন থাকে যেমন আমি 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 মনে করি যে আমি যদি ছেলে হতাম তাহলে মনে হয় অনেক ভালো হতো তো এখন আসি কেন উত্তরে তো এখন যদি একটা মেয়ে মনে করা শুরু করে আমি যদি ছেলে হতাম তো ভালো হতো তো তার সমস্যাটার গোড়া হচ্ছে তার পরিবার অর্থাৎ তার পরিবার হয়তো একটা ছেলে চাচ্ছিল কিন্তু মেয়ে হয়ে যায় যার কারণে তাদের যে ছেলে হওয়ার এক্সপেকটেশনটা যে আক্ষেপটা সেটা রয়ে যায় এবং সে আক্ষেপ সে বারবার প্রকাশ করতে থাকে তারা 
তাদের সন্তানদের সামনে স্পেশালি তার মেয়ের সামনে তো তার তখন মনে হতে থাকে যদি সে ছেলে হতো তাহলে তার পিতা মাতার এই আক্ষেপটা থাকতো না এবং দিন শেষে যত দিন বাড়তে থাকে তার আক্ষেপটা আরো বাড়তে থাকে এবং তাকে চিন্তা করতে বাধ্য করে যে হ্যাঁ আজকে মনে হয় ছেলে হলে আমার সব সমস্যা দূর হয়ে যেত আজকে মনে হয় আমার বডিটা ছেলেদের মতো হলে আমি হার্ড ওয়ার্কটা করতে পারতাম যদি আমি এই শারীরিক সামর্থ্য থাকতো তাহলে আমি এটা করতে পারতাম তো এই যে আমাদের একটা মানসতাত্ত্বিকতা তৈরি করে মানসিক অসুস্থতা তৈরি হয় এটা পরিবার থেকে আমাদের আশপাশ থেকে এই আশপাশের মানুষগুলো আমাদেরকে মনে করায় যে হ্যাঁ তুই তো এটা হলে ভালো করতিস আরে তোর বাপে যদি আজকে ছেলে থাকতো তাহলে কষ্টটা হতো না এই যে তোর বাপ এত কষ্ট করে একটা ছেলে যদি আল্লাহ দিত তাহলে তো এত কষ্ট করা লাগতো না এই যে নানা ধরনের কথা এই কথাগুলো যেই মানুষগুলো হজম করতে পারে না অসুস্থ হয়ে যায় এবং একসময় তারা জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডারে ভোগে যে এমনকি কিছু মেয়েদের কেউ তার সন্তান তাদের পিতা মাতা ছেলেদের মতো ড্রেস আপ করানো শুরু করে আবার অনেক মেয়েরাই এই কথাগুলো শোনার পরে নিজেদেরকে ছেলেদের মতো ভাবা শুরু করে হ্যাঁ আমিও সাইকেল চালানো শিখবো আমিও গাছে চড়া শিখবো আমিও হচ্ছে লাভ দেওয়া শিখবো আমিও ছেলেদের মতো ড্রেস আপ করবো ছেলেরা যা পারে আমিও সেটা করে দেখাবো এবং এই করে দেখানোর পর্যায়টা এতটা সামনে চলে যাই যে হ্যাঁ এখন আমার ছেলেদের মতো বডিও দরকার তো এইটা হচ্ছে মানসিক অসুস্থতা এই মানসিক অসুস্থতায় যারা থাকে স্পেশালি তৈরি হয় যারা শৈশবে জন নিপীড়নের শিকার হয় শরীর নিয়ে অনেক ধরনের চিন্তা থাকে এবং তাদের যদি কোন শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয় বিশেষ করে যে মানুষদের একটু হরমোনের ইম্ব্যালেন্স থাকে শরীরটা যেভাবে গ্রো করা দরকার সাধারণ অন্য আর দশটা ছেলেদের থেকে কম গ্রো হয় তখন তাদের ভিতরে এই মানসিক অসুস্থতা তৈরি হতে শুরু হয় এরপর যেটা আসে সেটা হচ্ছে বিকৃত যৌনতা তো যেমন প্রথম যে উদাহরণটা আমরা দেখলাম না শারমিন একটা ঝিনুক তার কিন্তু একটা বিকৃত যৌনতা ছিল সোজা বাংলায় বলে সে ছিল সমকামী তো সে সমকামী হওয়ার কারণে এটা একটা বিকৃতি স্পেশালি কিছু মানুষ আকর্ষণ বোধ করে বিকৃতির জন্য যেমন একটা ইয়া আছে যে হচ্ছে আমার এক ফ্রেন্ড ছিল সোজা বাংলায় বললে তার ট্রাকের ধোঁয়া অনেক ভালো লাগতো তো যখন ট্রাক ছাড়তো সে তার পাশে দাঁড়ায় থাকতো এখন আপনারা এটাকে কি বলবেন এটা কি মানসিক ভারসাম্য না বিকৃতি বলবেন এখন যদি ধোয়া ভালো লাগে তাহলে আমরা কি এটাকে অ্যালাউ করবো যে ট্রাকের পাশে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকবে সবসময় এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা একই রকম কিছু মানুষের কিছু বিকৃতি থাকে বা পরিস্থিতির কারণে কিছু বিকৃতি তৈরি হয় যেটা সম্পূর্ণ ডিফাইন করা এই ছোট্ট সেমিনারে বেশ কঠিন তো সেই পরিস্থিতি অনেক রকমের হতে পারে এখন কিছু মানুষ কিছু পুরুষ নিজেদেরকে মেয়ে হিসেবে দেখে দেখতে পচয় এবং তাদের কাছে মনে হয় হয়তো মেয়েদের লাইফটা অনেক মজার বা সোজা বাংলা যদি এক্সপ্লিসিটলি বলি তাহলে মেয়েদের সেক্সুয়াল লাইফটা অনেক মজার দে ক্যান এনজয় মোর তো আমার কথা বেশি এক্সপ্লিসিট হয়ে যাচ্ছে আজকে এবং এই বিষয়গুলো বর্ণনা এক্সপ্লেন করতে গিয়ে তার ছেলেদের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে পছন্দ করে কারণ সে মেয়ে হিসেবে এনজয় করতে চাই এটা বিকৃতি যৌন বিকৃতি সবসময় এমন না যে তারা হচ্ছে সমকামী হবে তাদের ভিতরে আগ্রহ আছে কিন্তু পরিস্থিতি সমাজকে সে ইয়ে করে চলে এই জাতীয় মানুষগুলোর জন্য মেন্টাল ট্রিটমেন্ট আছে তাদের জন্য ট্রিটমেন্ট করা যায় এবং আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো নট জাস্ট র্যান্ডম ওয়ার্ড আমি তুলে নিয়ে আসছি আপনাদেরকে যে বইটা অলরেডি পাবলিশ করা হয়েছিল পিডিএফ আকারে সে পিডিএফে এই সকল ইনফরমেশনের রিসার্চ পেপার বেজ যে ইয়ে আছে আর্টিকেল গুলো আছে সে আর্টিকেলের লিঙ্ক আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনারা সেখান থেকে ঘুরে দেখে আসতে পারেন তো এই অটোগাইনোফিলিয়ার বিকৃতিটা কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে দূর করা সম্ভব এরপরে আসে সামাজিক প্রভাব সামাজিক প্রভাব বলতে সামাজিক প্রভাব না বলে কি আমরা বলতে পারি এক কথাই যে পশ্চিমা সমাজের প্রভাব পশ্চিমা সমাজে এই ব্যাপারগুলোকে ইতিবাচক ভঙ্গিতে দেখা হয় 
স্পেশালি বয়সন্ধির সময় মানুষের আবেগ কাজ করে জটিলতা তৈরি হয় খেয়ালের বসে অনেক সিদ্ধান্ত নেই এবং এই বয়সন্ধি কালটা পশ্চিমা সমাজটা পশ্চিমা সমাজের স্কুলে যৌন শিক্ষার নামে তাদের একটা আলাদা সেশন নেওয়া হয় এবং তাদেরকে তখন শেখানো হয় যে তুমি কি নিজেকে ছেলে মনে করো না মেয়ে মনে করো চিন্তা করো তোমার কি মনে হয় তুমি ছেলে না মেয়ে তুমি কি মনে হয় যে তুমি মনে হয় কিছু কথা শোনা যায় নাই সরি আপনার কিছু কথা শোনা যায় নাই আর কি এই 30 সেকেন্ড আচ্ছা আমি আবার রিপিট করছি হচ্ছে সামাজিক প্রভাব তো সামাজিক প্রভাব বলতে মেইনলি পশ্চিমা সমাজের প্রভাব পশ্চিমা সমাজে নিজেদের যে পরিচয়টা বিশেষ করে বয়সন্ধির সময় তারা একটা কাউন্সেলর রাখে এবং কাউন্সেলর তাদেরকে বোঝাতে থাকে যে তুমি কি নিজেকে ছেলে মনে করো না মেয়ে মনে করো হ্যাঁ আগে এখানে বলে রাখি এই সকল কাউন্সিলর কিন্তু নিজেরাই ট্রান্স অথবা ট্রান্সদের যে ডলার ভোগ করা মানুষজন তাদের প্রোপাগান্ডা বা তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য তাদেরকে বসানো হয় বিভিন্ন স্কুলে তাদের মিডিয়াতে তাদের শিক্ষাক্রমে বসানো হয় এবং ঢুকানো হয় তো আমি নিজেই যখন ক্যানাডাতে ছিলাম তখন আমি নিজেই দেখছি এখানে একটা ইভেন্ট হতো যেটাকে বলা হতো পজিটিভ টি এবং সেইখানে এই জাতীয় বিষয়গুলোকে প্রমোট করা হতো আর আমার মতো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে সেখানে ইনভাইট করা হতো তাদের এক্সপিরিয়েন্স শোনার জন্য এবং এক্সপিরিয়েন্স বলার জন্য এবং তারা এইভাবে বুঝাইতো ইটস নাথিং ইললজিক্যাল ইটস নাথিং ইন ন্যাচারাল এটা সবই ন্যাচারাল ন্যাচারও এমন ঘটে অমুক প্রাণী করে তমুক প্রাণী করে ডলফিন হোমোসেক্সুয়াল তারপরে হচ্ছে পিগ হোমোসেক্সুয়াল তারা গোল্ডফিশ হচ্ছে ট্রান্স তারা নিজেদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে এটসেট্রা 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 তো আপনি এই জাতীয় ইসে যখন বসা শুরু হবে বা তাদের যে লজিক্যাল ইয়েগুলো ফ্যালাসি গুলো আমাদের উপর বম্বিং করা শুরু করবে তখন আমরা যদি এই জায়গা থেকে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে না পারি তাদের লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশনে তখন আমরা তাদের লজিকে হারিয়ে যাব যেমন তাদের সব থেকে লজিক যে হ্যাঁ সমকামিতা সমকামিতা নেচারেও খুবই নর্মাল ডলফিনের মধ্যে সমকামিতা দেখা যায় তারপরে আরো বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সমকামিতা দেখা যায় তারা এগুলো ন্যাচারালি করে থাকে তো এইটার যদি আমি উত্তর দেই আচ্ছা ন্যাচারে তো রেপ অনেক নর্মাল ইনসেস্ট অনেক নর্মাল তো আপনি কি সেটা নর্মালাইজ করে ফেলবেন কিনা তো আমি যদি তাদের কথার রিপিটেটিভ অ্যান্সারটা না জেনে থাকি বা আমার মাথায় যদি না থাকে বা আমি কখনো চিন্তাও না করে থাকি এই বিষয়গুলো তো তাদের প্রত্যেকটা কথা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতে থাকবে যখন এইটা তখনই হয় আমি যখন একটা মানুষের কাছে যুক্তিতে হেরে যাই তখন তাকে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয় এবং তার যুক্তিটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে শুরু করি একদিনে করি না দুই দিনে করি না কিন্তু এক সপ্তাহে সেটা করা শুরু করে দিব এবং তারা এই বম্বিংটাই করতে থাকে লজিক্যাল প্যালাসির বম্বিং রিসার্চ পেপার হ্যাঁ আমাদের অমুক টিচার অমুক প্রফেসর এই রিসার্চ পেপারটা পাবলিশ করেছে সেটা শো করে দ্যাটস কোয়াইট নর্মাল আমাদের এই মেডিকেল সার্ভেতে এটা দেখা গেছে যে এত পার্সেন্ট প্রাণী নিজেদের মধ্যে ইন্টারসেক্স করে থাকে সো ইটস কোয়াইট নর্মাল তো তারা এই বিষয়টাকে নর্মালাইজ করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ওই যে এক্সেপশন বলে কিছু বিষয় থাকে সেই এক্সেপশনাল বিষয়গুলোকে ধরে ধরে এনে এখানে ফিট করাতে থাকে মানুষদেরকে আর মানুষরা দেখে হ্যাঁ এটা তো নর্মাল ওটা তো নর্মাল এখন তাদের কাছে যখন এর উত্তর জানা থাকে না তখন তারা ধরাশাই হয়ে যায় এই জন্য আমাদের জানার থাকাটা জরুরি যে তাদের মতামতটা কি বা তারা কি কি লজিক্যাল ফ্যালাসি দিয়ে আমাদেরকে কনফিউজ করে দিতে পারে এটা যদি না হয় তাহলে আপনারা সবাই হয়তো বয়লিং ফ্রগ ফ্রগ এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে জানতে পারেন যদি না জানেন আমি তাও বলে দিই এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট যেখানে একটা পাতিলে পানির মধ্যে ব্যাং ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পটের টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়ানো হয় এবং ব্যাং যেহেতু শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী তাই পানি যখন গরম হয় তার ভালো লাগা শুরু হয় এবং তার বডি টেম্পারেচার সেটার সাথে মেনটেন করা শুরু করে এবং মেনটেন করতে করতে যেহেতু বডি টেম্পারেচার মেনটেন করা দরকার পরে সে এনার্জি লুজ করতে থাকে এবং দিন শেষে যখন টেম্পারেচার অনেক বেড়ে গেছে এবং সে বডি এনার্জি অনেকটা খুইয়ে বসেছে তখন তার এনার্জি থাকে না যে সে লাভ দিয়ে পটের বাইরে চলে যাবে এবং তখন সে সেদ্ধ হয়ে মারা যায় এটাই হয় যখন আমরা ইগনোর করা শুরু করি আমাদের সমাজে চলে আসছে যেমন আমাদের অনেকে বলছে আরে এটা তো আমাদের এখানে হচ্ছে না আমাদের এত মাথা ব্যথা করে তো লাভ নেই 
ঝামেলাটা শুরু হয় ঠিক ওই জায়গা থেকেই যে আমরা যখন বলি আমাদের তো মাথা ব্যথা করে লাভ নেই আমরা আসলে করছি কি আমাদের আশেপাশের ওই ব্যাঙের মতো তার আশেপাশে যেমন পানিকের পানির টেম্পারেচার সে ইগনোর করে গেছিল আমরা আমাদের আশেপাশের সমস্যাগুলোকে ইগনোর করে যাই এবং যখন আমরা টের পাই তখন এত বেশি হয়ে গিয়েছে সেই সমস্যা যে আমরা তা থেকে উত্তরণের আর পথ খুঁজে পাই না তো যখন ওই প্রথম দিকে যে মানুষগুলো এটা নিয়ে কাজ করতে চায় কথা বলতে চাই এই সমাজই তাদেরকে চেপে ধরে যে হ্যাঁ এটা তো দরকার নেই এটা খালি খালি এটা ট্যাবু তোমরা ট্যাবু ব্রেক করছো এটা তো কোনো দরকার নেই কিন্তু মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আলেম সমাজ অনেক আগে বুঝে গেছে এটা প্রত্যেক মসজিদের মেম্বার মেম্বারে কথা হচ্ছে শেখ আহমদুল্লাহ শেখ হারুন ইসাহাবের মতো বড় বড় মানুষজন এটা নিয়ে কথা বলছে কারণ তারা এই জিনিসের মর্ম বুঝতে পেরেছেন তারা আল্লাহ তাদেরকে ইলম দিয়েছেন এবং ইলমের বারকাও দিয়েছেন যদি আমরা এই ইউনিভার্সিটি পড়ো স্টুডেন্ট এটার মর্ম এখন বুঝতে না পারি এটার এগেনস্টে আমরা উঠে দাঁড়াতে না পারি বুদ্ধিবৃত্তিকালি আমরা আমাদের বিপ্লবটা এখনই যদি শুরু করতে না পারি তো তারা যে পঞ্চাশ বছরের প্ল্যান নিয়ে কাজটা শুরু করে সেই পঞ্চাশ বছরের প্ল্যানে আমরা বানের জলে ভেসে যাব এবং তাদের সেই পঞ্চাশ বছরের প্ল্যানের কোন ধাপে আমরা আছি আমি যখন আপনাদেরকে জানাবো তখন আপনারা খ হয়ে যাবেন তো এরপরে আমি যদি হচ্ছে নেক্সট লাইটে যাই তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রথমে কারণ কি ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ একদিনে না এত শক্তিশালী হয়নি প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা বছর লেগেছে এটা শক্তিশালী হতে এবং এটা শুরু হয় প্রথমে নারীবাদী আন্দোলন দিয়ে আমার ষাটের দশকের নারীবাদী আন্দোলন বিশেষ করে উনিশশো সালের দিকে নারী আন্দোলনের তৃতীয় ধারা বা থার্ড ওয়েভ অফ ফেমিনিজম শুরু হয় এবং সেই ফেমিনিজমটা এতটাই বিদঘুটে আর এতটাই হচ্ছে বিশৃঙ্খল ছিল যে ট্রাডিশনাল জেন্ডার রোল বলে যেই যে জিনিসটাতে আমরা বিশ্বাস করতাম অর্থাৎ পুরুষরা বাইরে শক্তিশালী কাজ করবে মেয়েরা ঘর দেখাশোনা করবে বাচ্চাদেরকে বড় করবে এই রোলটাকে অত্যন্ত খারাপ চোখে দেখা শুরু হতে শুরু করে তাদের তাদের ইয়ে ছিল যে নারীদেরকে ঘরে বন্দি করে রাখা হচ্ছে এবং আমরা সেটা চাই না পুরুষরা বাইরে সকল আনন্দ ভোগ করছে আমরা সেটা হতে দিতে পারি না এবং সেই ওয়েবেরই একজন হচ্ছে আমাদের বেগম রোকে সাহেব তিনি নিজেও সেই ওয়েবের একজন মানুষ এবং সেই সময় যদিও অতটা স্ট্রং ছিল না তার নারীবাদ তার নারীবাদী আন্দোলন কিন্তু তিনি ছিলেন বাংলাদেশের নারীবাদী আন্দোলন তৈরির প্রথম কর্ণধার যার হাত দিয়ে নারীবাদদের বর্তমান যে নারীবাদী আছে তাদের জিনিসটা সামনে প্রকাশ পেয়েছে এবং বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে যে নারীবাদী আছে যে অ্যাক্টিভিস্ট গুলো আছে তারা সবাই থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের প্রোডাক্ট তো তারা ধারণা করে এইটাই যে নারী নারী সবকিছুই পারে নারী হওয়ার জন্য পুরুষের কোনো দরকার নেই এবং নারীদের চলার জন্য পুরুষের কোনো দরকার নেই তো দিন শেষে তারা পুরুষত্বকে ছোট করতে করতে এমন একটা লেভেলে নিয়ে গেছে যে আপনি যদি তাদের ওই লেভেলের সোসাইটিতে বসবাস করতে শুরু করেন তখন আপনার নিজেরই মনে হতে শুরু করবে আপনি পুরুষ হয়ে নিজের উপর অনেক জুলুম করে ফেলেছেন এই জিনিসটা মাথায় রাখেন আপনি যখন নিজের আইডেন্টিটি জেন্ডার আইডেন্টিটিতে অর্থাৎ আপনি যে ছেলে এইটাতে আপনি যখন কনফিউজ হওয়া শুরু করবেন এইটাতে আপনি যখন আনকমফোর্টেবল হয়ে যাবেন যে হ্যাঁ আমি ছেলে হয়ে ভুল করেছি তখন গিয়ে আপনার ভিতরে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আসা শুরু করবে সেটা হচ্ছে সমকামী অধিকার আন্দোলন এর পরের ওয়েবটা শুরু হয় সমকামী অধিকার আন্দোলন যার কাম মাধ্যমে সমকামী আইনের বৈধতা পায় এটা জাস্ট দুই হাজার সালে ঘটেছে বেশি দূরেও না তো এই নারীবাদী আন্দোলন থেকে সমকামী আন্দোলনে আসার আগে মাঝখানে আর একটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে যৌন বিপ্লব তো এই ষাটের দশকের যৌন বিপ্লবে তখন বলা হয় আরো এক্সপ্লিসিট কিছু জিনিসপত্র তো এই যৌন বিপ্লবের মতবাদ অনুসারে যে যে কথা উঠে আসে আমার বডি আমার শরীর আমার অধিকার আমি যা ইচ্ছা করব এটাতে কারোর হাত দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই তারপরে অ্যাবর্শন আইন পাস হয় এবং এই যে আমার শরীর আমার অধিকার থেকে শুরু হয় যে যেহেতু আমার শরীর আমি যেভাবে ইচ্ছা ইউজ করব সেটা আমি ছেলেদের সাথে করি বা মেয়েদের সাথে করি আমি সেটা পশুর সাথে করি বা অন্য যে কোনো কিছুর সাথে করি এই যে যৌন বিপ্লবের ব্যাপারে এরপরে ইউরোপ এবং ওয়েস্টার্ন সোসাইটির স্কুল গুলাতে এবং পাঠ্যপুস্তকে ঢোকানো হয় সেক্স এডুকেশন এবং তাদেরকে প্রাইমারি লেভেল থেকেই বিভিন্ন বিষয়গুলো শেখাতে হয় এবং তারা এক্সপ্লোর করতে থাকে 
কিউরিয়াস মাইন্ড যখন এক্সপ্লোর করা শুরু করে এবং তাদের হাতে যখন প্রচন্ড সময় আছে দে ডু সাম রেকলেস থিং এবং এটাই হয় এই বাচ্চাদেরকে যখন এই বিষয়গুলো শেখানো হয় খুবই ভায়োলেটেড খুবই হচ্ছে আর রেটেড সেক্সুয়াল কন্টেন্ট তাদেরকে দেখানো হয় তাদেরকে শেখানো হয় তখন তাদের হাতে ছাপিয়ে যায় এটা ছাপিয়ে আরো কিছু করার এখন তারা এক্সপ্লোর করতে শুরু করে মেয়েদের বাইরে বা অপোজিট সেক্স এর বাইরে অন্য ধরনের সেক্সুয়াল সেক্সুয়ালিটি নিজ সেম ডিজায়ারের মধ্যে সেম ফ্রেন্ড সার্কেল এর মধ্যে এমন ইভেন অ্যানিম্যাল জাস্ট ফর হ্যাভিং ফান কারণ তারা টিনেজার তাদের প্রচন্ড এনার্জি এখন তারা ফান চাই তো এই যে তাদের যে যৌনতার সয়লাব এই যৌনতার সয়লাবে চলে আসে সমকামিতা এবং এই সমকামিতা আরো বেশি জোর দেয় বয়েজ স্কুল গুলাতে আর্মি ক্যাম্প গুলাতে যেখানে ছেলেরা বা মেয়েদের আলাদা আলাদা করে রাখা হয় এবং তাদেরকে যৌনতা শেখানো হচ্ছে রেগুলার বেসিসে অথচ তাদের যৌনতার কোনো অ্যাক্সেস নেই তখন তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল যা আছে তারা সেটাতে ঝুঁকে পড়ে তো ইয়েপ দিন শেষে সমকামী অধিকার আন্দোলন তৈরি হয় সমকামী বিয়ে সমকামী হওয়ার পরও স্টিল কিছু মানুষের ঝামেলা ছিল সমকামী বিয়ে নিয়ে এবং সমকামীদেরকে তখন তারা দেখানো শুরু করে অধিকার বঞ্চিত মানুষ হিসেবে এই অধিকার বঞ্চিত মানুষদেরকে তারা অধিকার দিতে চাই তো ওই বিষয়টা নেক্সট স্লাইডে আছে এখন এই যে তিনটা বিষয় নারী আন্দোলন যৌন বিপ্লব এবং সমকামী আন্দোলন এই তিনটা বিষয় আসার পরে যে আরেকটা সমস্যা তারা তৈরি করে দেয় সেটা হচ্ছে জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার বা জেন্ডার ডিসফোরিয়া তারা তখন নতুন করে সেখানে শুরু করে যে হ্যাঁ তুমি ছেলে হতে পারো মেয়েও হতে পারো তুমি সবাইকে ভালোবাসতে পারো লাভ ইজ লাভ তুমি আজকে সকালে মেয়ে হতে পারো বা সকালে তোমার মেয়েকে ভালো লাগতে পারে বিকালে ছেলেকে ভালো লাগবে যে বর্ণালী যা আপনাদের সাথে এখন কথা বলে আসলাম এরপরে যখন তারা নিজেদের ব্যাপারে কনফিউজ হয়ে যায় তখন আসে হচ্ছে তাদের ট্রিটমেন্ট হরমোন ট্রিটমেন্ট তাদের মেডিকেল সার্জারি এবং বিশাল অঙ্কের টাকা তো এই যে চিকিৎসা শাস্ত্রে বা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বিশাল একটা অ্যামাউন্ট বা অর্জন আসে প্লাস্টিক সার্জারি থেকে এক প্লাস্টিক সার্জারি করে মেয়েরা তাদের বডিকে পারফেক্ট করতে চাই ছেলেরা তাদের বাঁকানা সোজা করতে চাই মাইকেল জ্যাকসনের মানুষ মাইকেল জ্যাকসনের মতো মানুষজন কালো চামড়া কেটে সাদা চামড়া লাগাতে চাই তো তৈরি হয় একটা কমপ্লিট রেস যেখানে সবাই এমন কিছু চাই যেটা পাওয়া সম্ভব না ন্যাচারালি আর এখানেই তৈরি হয় চিকিৎসা এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রি একটা বোম তাদের একটা গ্রেট বিজনেস তৈরি হয় এবং তারা আরো বেশি করে ইনভেস্ট করা শুরু করে এই ফিল্ডটাতে যখন তারা অলরেডি এখান থেকে মুনাফা অর্জন করা শুরু করেছে তখন তারা আরো মানুষকে বোঝানো শুরু করে ইয়েপ ইউ ক্যান বি বোথ মেল অ্যান্ড ওমেন ওমেন ইউ ক্যান বি বোথ ইউ ক্যান বি এই ছেলেদের শরীরে থেকেও মেয়ে হতে পারো মেয়েদের শরীরের থেকেও ছেলে হতে পারো অথবা তোমার কোনো জেন্ডারই নেই তুমি নিজে হয়তো এনিমাল হতে পারো তুমি হয়তো এলিয়ান হতে পারো হোয়াট এভার তুমি যা ইচ্ছা তাই হতে পারো ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই ইউর সেলফ এনিথিং তো তখন গিয়ে রেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সে হরমোন ট্রিটমেন্ট নেওয়া শুরু করছে এবং দে আর কস্টলি দে আর ভেরি এক্সপেন্সিভ তো এই এক্সপেন্সিভ ট্রিটমেন্ট গুলো চিকিৎসা শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান চিকিৎসক ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এদের বিশাল অঙ্কের একটা মুনাফার জায়গা করে দিচ্ছে তার সাথে সাথে ফ্যামিলির কথা মনে আছে একদম শুরুতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে সমকামী হয়ে গিয়েছিল দুই হাজার সালে এদের মতো বড় বড় দাতা সংস্থান গুলো এই জিনিসগুলাকে আরো বেশি প্রমোট করে চলে এখন আসি তারা করে কিভাবে আমি চাইলেই তো সমকামী হব না আমার তো একটা নিজেদের নিজের তো বুদ্ধি আছে তাই না তো আমি আমার বুৎপত্তি এটাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে ইয়ে করতে পারি সরি ফর দ্য টাইটেল আমি ভোট চেঞ্জ করতে ভুলে গেছি অথবা ইয়ে হয়ে গেছে আচ্ছা আমি ঠিক করে দেবো এটা পরে এখন এটা মেইনলি চারটা স্টেজে তৈরি হয় আর তাদের প্ল্যান থাকে পঞ্চাশ বছরের প্ল্যান তো তারা ফিফটি ইয়ার্স প্ল্যান তৈরি করে এবং সেই ফিফটি ইয়ার্স প্ল্যানে তারা আগাতে থাকে তো প্ল্যানের সবার আগে শুরু হয় ডোনার প্রিসকার্ড ফ্যামিলি বিশাল বড় একটা ডোনার আপনাদের যদি আবার একটা কথা মনে রাখতে বলেছিলাম টাওয়ানি ফাউন্ডেশন জেমস প্রিসকার্ড এই টাওয়ানি ফাউন্ডেশনের মতো বড় বড় কিছু অর্গানাইজেশন থাকে তারা ডোনার হিসেবে কাজ করে 
তো এই ডোনাররা প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা ইনভেস্ট করে এনজিও অ্যাক্টিভিস্ট মিডিয়া উকিল রাজনীতিবিদ আর এই সব জিনিসের একটা বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করতে এবং এই নেটওয়ার্ক তারা একদিনে তৈরি করেনি তারা প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে এই নেটওয়ার্ক তৈরি করে আসছে এই নেটওয়ার্কের কাজ মোটেও সিম্পল না তারা অনেক কমপ্লেক্স ওয়েতে কাজ করে তবে আমি সিম্পলি আপনাদের সামনে ছোট্ট করে বলার চেষ্টা করব আমি আজকে সারা রাত আপনাদেরকে নিব না তো সবার আগে আসে দাতা যারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে আর টাকা দিয়ে গড়ে তোলে এনজিও এবং রাজনৈতিক নেতাদের আর তারা অফলাইন এবং অনলাইনে প্রচুর অ্যাক্টিভিস্ট তৈরি করে তো আমি যদি এবার ভাঙা এক এক করে আপনাদেরকে ভেঙে বলি তাহলে তারা প্রথমে অনলাইন এবং অফলাইনে অ্যাক্টিভিস্ট তৈরি করে এনজিও নাম দিয়ে যেমন হৌচি মেন তাদের একজন আপনাদেরকে বলেছিলাম তার পিছনে থাকা আমেরিকান পতাকার দিকে খেয়াল করার জন্য তো হৌচি মেন তাদের মতো একজন অ্যাক্টিভিস্ট সমকামী বা ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট সে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে যায় যেমন সে নর্থ সাউথে গেছে সে হচ্ছে বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে যাই স্টুডেন্টদেরকে বোঝায় যে দেখো আমিও এমন ছিলাম ইটস টোটালি নর্মাল ইটস টোটালি ফাইন তুমি মেয়ে হতে পারো বা তুমি ছেলে হতে পারো তোমার আজকে মনে হয়েছে তুমি চেঞ্জ করতে পারো এবং ইটস ইউর আইডেন্টিটি উই উইল সাপোর্ট ইউ এবং তার একটা কথা যেটা সে বলেছিল যে যার কোনো অভিভাবক নেই তার অভিভাবক হচ্ছে আমি এটা একটা অনেক বড় কথা কারণ এই যে যেই মানুষগুলো হচ্ছে নিজেদের আইডেন্টিটি চেঞ্জ করতে চাই তাদেরকে সাপোর্ট দেয় এই টাওয়ানি ফাউন্ডেশনের মতো অনেক জাতীয় ডোনার ফাউন্ডেশন তো তারা প্রথমে এই ধরনের অ্যাক্টিভিস্ট তৈরি করে তারা মিডিয়া তৈরি করে যেমন আমার বাংলাদেশের বাংলাদেশ ট্রিবিউন ঢাকা ট্রিবিউন সময় ডেলি স্টার এই জাতীয় মিডিয়া গুলো তাদের স্পিকার অথবা হচ্ছে স্পোকস পারসন হিসেবে কাজ করে তারা তাদের জিনিসগুলো মানুষকে ফেড করাতে থাকে যেমন সময় নিউজ চ্যানেল হচ্ছে মিন কেনে কতগুলো নিউজ তৈরি করেছে প্রথম আলো কতগুলো নিউজ তৈরি করেছে এবং তারা এগুলোকে মানুষকে এত বেশি ফেড করাতে থাকে যে মানুষ মানুষের যে সেন্সিটিভিটি এটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় মানুষ এই বিষয়গুলোকে আর সেন্সিটিভিটি নেয় না কারণ একই জিনিস বারবার দেখতে দেখতে মানুষের সেন্সিটিভিটি নষ্ট হয়ে যায় যদি সোজা বাংলায় বলি ওই আপনি ছোটবেলায় ফিরে যান আপনার মুরুব্বীরা ওই দুটো দুটো ছেলে আর মেয়ে চিপকে বসে গল্প করলে যে পরিমাণ চিরচির আচরণ করতো তাদের সাথে পিটায় বিদায় করতো সেই একই মুরুব্বীরা দশ থেকে পনেরো বছর পরে তারা ওটার গায়ে মাখা হয়ে গেছে তার কাছে এটা হয় আজকাল ব্যাপারটা ঠিক ওই রকম যখন একই জিনিস একই জিনিস হচ্ছে বারবার 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 মানুষের সামনে নিয়ে আসা হয় সেই জিনিস সম্পর্কে তার সেন্সিটিভিটি নষ্ট হয়ে যায় এবং তারাও চাই এটা হোক এই জন্য তারা মিডিয়ার মাধ্যমে অ্যাক্টিভিস্টের মাধ্যমে অফলাইনে অনলাইনে পত্রিকা প্রিন্ট মিডিয়া সেমিনার করে আমাদের এই যে এই বিষয়ে যে সেন্সিটিভিটি সেটা নষ্ট করে দেওয়ার প্রসেসে রয়েছে আমাদের দেশে এখনো রয়েছে এবং এটা চলছে এরপরে আসে এনজিও গুলো যদি এর এগেনস্ট থেকেও দাঁড়ায় বড় কোনো মানুষ কোনো কোন কেউ একজন তার এগেনস্টে মিথ্যা মামলা ঠুকে দেয় এবং তাকে মামলার বড় লিস্টে ঝুলিয়ে দেয় যাতে সে পিছনে এখন কাজ করতে না পারে এরপরে আসে রাজনৈতিক নেতারা বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের ক্যাম্পেইনে তারা প্রচুর পরিমাণ টাকা খরচ করে এবং তার সাথে একটা শর্ত জোরে দেয় যে তুমি যদি ক্ষমতায় বসো তাহলে সমকামী আর ট্রান্সজেন্ডার বাদকে প্রসার করা লাগবে বা এল জি বিটি কিউ এর যে মতবাদটা এটা প্রচার করা লাগবে যদি আমি আপনাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে কিছু উদাহরণ দেখাতে চাই তাহলে আপনাদেরকে দেখাতে পারি টেন মিনিট স্কুল আপনাদেরকে দেখাতে পারি সাকিব বিন রশিদ আপনাদেরকে দেখাতে পারি হচ্ছে আমাদের বিখ্যাত এনায়ত স্যারকে তো ইনাদের মতো মানুষ যারা কেবল হালে করে পপুলারিটি পাওয়া শুরু করেছে এই জাতে মানুষদেরকে টার্গেট করে এরা অ্যাজ এ ডোনার এবং তারা ডোনেট করে যে হ্যাঁ আমি টেন মিনিট স্কুলে তোমাকে এত বিলিয়ন ডলার দিব এবং দিন শেষে আমাদের কিছু নিউজ তোমাকে পাবলিশ করা লাগবে অথবা সাকিব বিন রাশিদ যারা এখন খোলা খুলে বিষয় নিয়ে কথা বলে টেন মিনিট স্কুল একটু ঢেকে চেকে বলে সাকিব বিন রাশিদের মতো মানুষদেরকে বড় আকারে প্রমোট করা হয় তারপরে থাকে কিছু তাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যা তাদের যে মতবাদ গুলো তাদের এজেন্ডা গুলাকে বাঙালিদের ধাঁচে মুড়িয়ে চুড়িয়ে বাঙালিদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারে যেমন প্রফেসর এনায়ত সরি লেকচারার এনায়ত চৌধুরী তো তাকে একটা জিনিস দিলে সে সুন্দর মতো মুড়িয়ে চুড়িয়ে সে ইয়ে করবে তার সাথে আছে খালিদ ফারহানের মতো কিছু মানুষ যারা এই বিষয়গুলোকে টিপলি মানুষের সামনে হচ্ছে বেশ হাসির ছলে অথবা একটু ঘুরিয়ে পেছিয়ে প্রকাশ করে যাতে মানুষ এটাকে অভ্যস্ত হয়ে যায় অথবা যতটা সিরিয়াসলি নেওয়ার দরকার ছিল ততটা সিরিয়াসলি নেয় না 
তার সাথে থাকে এরপর মিডিয়া একটা নিউজ চ্যানেল এরপর থাকে আপনার মুভি সিনেমা নাটক গ্রামীণ ফোন অলরেডি দুই সাল থেকে সমকামীদের উপরে নাটক বানানোর ফান্ডিং করে আসছে তো তারা এই কাজগুলো করে এই যে সেন্সিটিভিটি নাটকের মাধ্যমে একটা খুবই হৃদয় বিদারক ঘটনা আনা হয় সেখানে দর্শক তার সাথে গেথে যায় আর সেখান থেকে তারা তারা ওইখানে সমকামিতা ঢোকাই কিন্তু তার মেইন স্যাড পার্টটা থাকে কি কোন একটা আলাদা জিনিসটাকে স্যাড পার্ট হিসেবে দাঁড় করাই তো এইভাবে তারা তাদের ফোকাসটা সরিয়ে ফেলে এবং একটা প্রোপাগান্ডা বা তাদের এজেন্ডাটাকে ঠিক এইভাবে প্রমোট করে চলে আসে টেলিভিশনের মাধ্যমে নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে ফেসবুকে পেজে অ্যাক্টিভিস্টের মাধ্যমে ইউটিউবারদের মাধ্যমে আর নিউজ নিউজ পেপারের মাধ্যমে এই জাতীয় অনেকগুলো জিনিসের মাধ্যমে তারা আমাদের সামনে এগুলোকে ফেক করাতে থাকে রেগুলার বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা শুনতে থাকি কেউ খুবই ট্রাস্টেড সোর্স কেউ খুবই আন্ডারস্টেড সোর্স আমরা জানি আমরা বুঝি কিন্তু তারা এই কাজটা একটার জন্যই করে যে আমরা যারা বুঝি তাদের সেন্সিটিভিটি নষ্ট হয়ে যাবে আর যারা বুঝে না তারা এর মধ্যে পড়ে যাবে আর না বোঝাদের সংখ্যায় বেশি আল্লাহ কোরআনে বহুতবার বলেছে অধিকাংশ মানুষই বোঝে না তো এরপরে আসে আইন পাস অফলাইন অনলাইন হয়ে গেল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে গেল আইন পাস আইন পাসটা বাংলাদেশে আইন পাসের সাথে কথা বলেছে অলরেডি হচ্ছে ইমেন বাংলাদেশে তার আইন পাস করতে চাই আজকে আর সময় হবে না বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলার তো বাংলাদেশে যে তারা প্রথমে একটা খসড়া আইন তৈরি করে তাদের যে উকিল আছে বা তাদের ফান্ডের যে উকিল আছে তাদের মাধ্যমে এবং তারা এই জাতীয় জিনিসগুলাকে অর্থাৎ সমকামীদেরকে বা ট্রান্সদেরকে হিজরাদেরকে একসাথে মিলে একটা খিচুড়ি তৈরি করে এবং খিচুড়ির পরে তাদেরকে দেখানো হয় যে এরা হচ্ছে সংখ্যালঘু মানুষ এদের মানবাধিকার নেই এই দেশে এদের মানবাধিকার দরকার তো ওই তারা খিচুড়িদের জন্য একটা মানবাধিকার লিস্ট তৈরি করে এবং তাকে এই খিচুড়ির মধ্যে সমকামীদের অধিকার লেখে সমকামী বিয়ে সমকামী সম্পদ বন্টন তারপরে এল জিবিটিতে ছেলে থেকে মেয়ে রূপান্তর মেয়ে থেকে ছেলে রূপান্তর হলে তার আইনের বন্টনটা কি হবে সম্পত্তির বন্টন কি হবে সে মেয়েদের সে অ্যাক্সেস পাবে কিনা সে বিয়ে করতে পারবে কিনা সে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে কিনা তাকে কি প্রোনাউনে ডাকা হবে তাকে ছেলে ডাকা হবে না মেয়ে ডাকা হবে এরকম হাজার লম্বা একটা খসড়া বিল তৈরি করে এবং এই বিল এই বিল তারা পাবলিক করে হচ্ছে তাদের দেওয়া আইনজীবীর মাধ্যমে কোর্টে রিড করে ফার্স্ট আর তাদের যে রাজনৈতিক নেতাগুলো ক্ষমতায় বসেছে তাকে পাঠানো হয় আইন সভায় বা সংসদে তো সংসদ থেকে তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তারা আইনটাকে পাশ করিয়ে ফেলে শুধুমাত্র এইটা না আপনারা যদি ঠিক প্রথম দিকে দেখেন তাহলে আমি অন্য ছবি এখানে মানছি এই মহিলা মাঝখানে হ্যাঁ এখানে যারা দেখছে এরা সবাই ট্রান্স তো এরা কেউ অ্যাকচুয়ালি মহিলা না এরা সবাই হচ্ছে ওই যে ট্রান্স তো এদের ভিতরে সবাই হচ্ছে হাই প্রোফাইল অফিসার এই মাঝখানে ইউএস এর যে ড্রেস পরা যায় ইয়েটা সে হচ্ছে হাই প্রোফাইল অফিসার ফ্রম ইউএস মিলিটারি ফোর ইস্টার তো এদের মতো মানুষগুলো জাতিসংঘ আর এদের শুধু একজন না এইভাবে আরো কয়েকজন জাতিসংঘ সহ আমেরিকান আইনসভা বড় বড় পদ দখল করে এবং সেখান সেখান থেকে এই বিষয়গুলো মানবাধিকারের নাম করে পুরা বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেয় এখন যদি কোন বিশ্ব তাদের কথা না শোনে তাহলে তারা কি করে প্রথমে তো হচ্ছে তারা সরকারকে চাপ দেওয়া শুরু করে কূটনৈতিক ভাবে এবং তাদেরকে সব ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তোমার সাথে আমরা বিজনেস কন্টিনিউ করব আমরা যদি স্যাংশন দিই তুমি মারা পড়বা তোমার ছোট্ট দেশ তোমার কিছু করতে পারবা না সো প্লিজ অ্যাকসেপ্ট যদি সেটা না হয় তাহলে তারা ভিসা রেস্ট্রিকশন করে প্রথম দিকে যেভাবে এখন ভোটের জন্য ভিসা রেস্ট্রিকশনের কথা উঠছে তো ভিসা রেস্ট্রিকশন করে এরপরে সেটা তো যদি না হয় তাহলে তারা অর্থনৈতিক স্যাংশন দেয় আর ধরেন বাংলাদেশের মতো একটা ছোট্ট দেশ যদি অর্থনৈতিক স্যাংশনে পড়ে তাহলে সে দেশ ভেঙে যাবে এটা বাংলাদেশ সরকার নিজেও জানে তো সে ট্রিমেন্ডাস প্রেশারে থেকে আমেরিকান সরকার বা আমেরিকান ট্রান্সজেন্ডার স্বাভাবিকরণের যে ল পাস করতে প্রেশার দেওয়া হয় সেটা পাস করতে বাধ্য এমনকি এর শুধু মুখের কথা না উগান্ডাতে সমকামীদের বিরুদ্ধে বিল পাস করার কারণে উগান্ডাতে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে তো এই অর্থনৈতিক অবরোধ আর ভিসা রেস্ট্রিকশন হচ্ছে তাদের বিশাল বড় একটা হাতিয়ার সেই হাতিয়ার ব্যবহার করে তারা দুনিয়াকে হাতিয়ে নেয় শুধু এদেরকেই না 
তো ইনশাল্লাহ আজকে এখানে পর্যন্ত শেষ করছি আর যেহেতু এক ঘন্টা অলরেডি শেষ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ নেক্সট সেমিনারে আমরা বাংলাদেশের সমকামী ইস্যু সমকামী ইস্যু ইসলামের অবস্থান আরো অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় এখানে আমি খুব ছোট্ট ছোট করে শোনা গেছি প্রত্যেকটা পয়েন্টে আরো ডিটেল যাওয়া যায় আরো শেখা যায় আমরা যদি তাদের লজিকে যুদ্ধ করতে চাই আমরা যদি তাদের এগেনস্টে যুদ্ধ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে তাদের চিন্তা ভাবনা গুলো আগে জানতে হবে এবং সেগুলোকে ডিফাইন করা শিখতে হবে তো আমি চাই যারা আজকে সেমিনারে আসছেন তারা জাস্ট এইটা না যে হচ্ছে আমরা ইয়ে করে যাচ্ছি আমরা জাস্ট শুনে যাচ্ছি আমি চাই তারা শিখুক তারা নিজেরাও এক একজন স্পিকার হোক তারা কথা বলুক তারা এই বিষয় নিয়ে কথা বলুক তারা জ্ঞান অর্জন করুক এবং প্রত্যেকে যারা মোহাম্মদ হেজাব বা হচ্ছে বড় বড় শায়কদের মতো ডক্টর জাকির নায়কের মতো বুদ্ধিভিত্তিক লড়াই তাদের সাথে নামতে পারে এই জায়গা থেকে যে হ্যাঁ আমাদেরও বুদ্ধিজীবী আছে আমরাও বুদ্ধিভিত্তিক লড়াই করতে জানি আমরাও কোন অংশে কম নই তো সব দিক মিলিয়ে ভাই ইনশাল্লাহ আজকে তাহলে আমাদের সেমিনার এখানে শেষ করছি